إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا عليه من أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যার অপার অনুগ্রহে যার অসীম দয়াই আজকের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় দিন মুসলমানদের জন্য বড় খুশির দিন মুসলমানদের জন্য আল্লাহকে রাজি খুশি করার দিন এই ঈদ উল আবহাই একই জামাতে ছোট বড় ধনী গরিব সবাই মিলে আমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই ঈদগাহ ময়দানে একত্রিত হতে পেরেছি স্বাচ্ছন্দে সুন্দরভাবে সেই জন্য প্রথমে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ হয়তো বা কেউ হাসপাতালে হয়তো বা কেউ রাস্তার জ্যামে অথবা কেউ রোগীর সেবা শুশ্রূষায় অথবা পুলিশ ও সাংবাদিক ভাইয়েরা যারা এখনো আপনাদের পাহারা দেওয়ার জন্য ওরা সালা আদায় করতে পারেনি তাদের পরিবারের সাথে ঈদ করতে পারেনি শুধুমাত্র এই পুলিশ ভাইয়েরাই সাংবাদিক ভাইয়েরা অথবা অন্যান্য ভাইয়েরা তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা প্রথমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা আদায় করছি প্রশংসা জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আমি খুদবার প্রারম্ভেই যে কথাটা বলবো ঈদ এবং ঈদের সালাতের সাথে সম্পৃক্ত হল দুই রাকাত সালাত এবং খুদবা আপনি যদি ঈদকে পূর্ণ রূপে এবাদত হিসাবে আল্লাহর কাছে জমা দিতে চান তাহলে সালাত সহ তাকবিরের সালাত সহ এই খুদবাই থাকতে হবে আমি আমার বলার দায়িত্ব ছিল প্রথমে বলে নিলাম আপনারা আবার মনে করবেন না যে আপনাদের বসিয়ে রাখার জন্য কথা বললাম এটাই সহি এটাই ঠিক যে ঈদ হলো পূর্ণাঙ্গ দুই রাখার সালাত এবং খুদবা আপনি যদি খুদবা না শুনেই চলে যান তাহলে আপনার পূর্ণাঙ্গ সালাদটা পূর্ণাঙ্গ ঈদটা আপনার দাঁড়াতে হলো না সম্মানিত উপস্থিতি এটা হচ্ছে ঈদের ঈদ উল আবহা এখানে আমরা সবাই কুরবানি করি কেউ গরু কেউ ছাগল কেউ হয়তো বা উট বা ইত্যাদি এই ধরনের পশু জবাই করি কুরবান তথা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা করি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের অন্যতম মাধ্যম হল এই জবেহের মাধ্যমে কুরবানি করা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা আল্লাহর কাছে চাওয়া আল্লাহর কাছে যাওয়া ঈদের দিনের দু একটা কথা আমাদের না বললেই নয় প্রথমত আমি আপনাদেরকে জানাবো ঈদ উল আবহার শিক্ষা ঈদ উল আজহা আমাদের কি কি শিক্ষা দিয়ে যায় কি কি দিয়ে যাই প্রথমে আমি বলবো ঈদ কেন এসেছিল এই কুরবানি কেন এসেছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আদম আলিহিসালামের দুই সন্তানের কাহিনী তোমরা পড়ো 
দুই সন্তানের কাহিনী বর্ণনা করা আছে আল কোরআনুল করিমের মধ্যে সুরা মায়েদার সাতাশ থেকে নিয়ে একত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়লে জানতে পারবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তাদের দুই ভাইয়ের তাদের দুই ভাই কুরবানি আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিল একজন করেছিল সেই জান্নাতি দুম্বা বা যেটা ছাগল যেটা পরবর্তীতে তাফসিরে এসেছে ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাম তার সন্তানকে কুরবানি দেওয়ার সময় ওফাদাই না হু বিহীন আজিম আমি মহান একটা জবেহ তথা কুরবানি আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম এটাই ছিল সেই হাবিলের কুরবানি আর কাবিল নিয়ে গিয়েছিল তার চাষ করা কিছু গম আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য তখন নিয়ম ছিল কুরবানি যদি কার যারটা কবুল হবে সেটা আগুন এসে অদৃশ্য তথা দৃশ্যমান আগুন এসে সেটা পুড়িয়ে সারখার করে সেটা নিশ্চিন্ন হয়ে চলে যাবে আর যেটা কবুল হবে না যেটা কবুল হবে না সেটা ওইভাবেই থেকে যাবে হাবিল হাবিলের সেই কুরবানি কবুল হয়েছিল এই জন্য সে বলেছিল আমি তোমাকে হত্যা করব কারণ তাদের বৈবাহিক একটা অধ্যায় ছিল যার কুরবানি কবুল হবে তার সাথে বিবাহ হবে যেটা আমি লম্বা ঘটনা ওই দিকে যাচ্ছি না বলেছিল আমি তোমাকে হত্যা করব হত্যা করে আমি ওই মেয়েকে বিবাহ করব তখন হাবিল সুন্দর ভাবে জবাব দিয়েছিল আরে তুমি আমাকে হত্যা করবে করো তবে মনে রেখো যারা তাকুয়াবান যারা পরহেজগার তাদের পক্ষ থেকে এই কোরবানি কবুল হয় আপনার যদি তাকুয়া থাকে পরহেজগারিতা থাকে তাহলে আপনার কুরবানি কবুল হবে নইলে কবুল হবে না আমরা তাকবির পাঠ করি হ্যাঁ বলছেন খেলাধুলা এবং আনন্দ ফুর্তি করত রাসুল সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন মাহাদান এই এই দুই দিন তোমরা আনন্দ ফুর্তি করো এই দুই দিন আবার কিসের দিন যে তোমরা আনন্দ ফুর্তি করো তখন তারা বলেছিল তোমাদের জন্য দুইটা দিন এর পরিবর্তে তোমাদের জন্য যা উত্তম হবে এরকম আর দুইটা দিন তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এর পরিবর্তে আর তা হলো ইউমুল আজহা এবং ইউমুল ফেতর এই ঈদুল ফেতর এবং ঈদুল আজহার দুই দিন তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই দিনে আমাদের আনন্দ ফুর্তি হবে এই দিনে আমাদের ভালো কিছু খাওয়া দাওয়া হবে অথবা আমাদের মধ্যে পারস্পরিক যে দ্বন্দ্ব আছে সেটা দূরীভূত হবে পারস্পরিক যে হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি মারামারি কাটাকাটি ঠকবাজি যা আছে এই দুই দিনে দূর হয়ে যাবে আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার বন্ধন আছে এটা আরো বৃদ্ধি করা হবে এই দুই দিন মনে রাখ खुशी नामे खबरदार अश्लीलता बेहन खबरदार नेमे जाने जरा महिला शब्द चंद्र जत दूर पर्त जा सबाई के ईद उल अजहार ईद उल अजहार जो मेसेज ईद जिज्ञासा कर छोट बल्ला आनंद फूर्ति करतना भाई बोने आनंद फूर्ति मान कि गान बजना 
আনন্দ ফুর্তি মানেই হচ্ছে পোশাক অর্ধেক পরা আনন্দ ফুর্তি মানেই হচ্ছে ছেলের পোশাক মেয়ে পরবে আর মেয়েদের পোশাক ছেলেরা পরবে এর নাম কি আনন্দ ফুর্তি করা এই আনন্দ ফুর্তি করা মানে হচ্ছে বোরকা অথবা নেকাব খুলে অথবা বেপর্দা বেহায়া অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে এর নাম যদি আনন্দ হয় তাহলে ও ঈদ মুসলমানদের জন্য কোনো দিন দেয়নি ঈদের দিন পালন করবে কখনো এই দিন তোমাদের জন্য আসেনি মনে রাখবেন ঈদ হচ্ছে ইবাদতের জন্য ঈদ হচ্ছে আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই দিন উপলক্ষ করে আল্লাহকে আমরা বেশি বেশি স্মরণ করব তাকবির পাঠ করব আল্লাহ আকবার বলবো বলবো এই জন্য ঈদ এসেছে যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য শুধুমাত্র পূজা করার জন্য শুধুমাত্র নতুন নতুন পোশাক কিনার জন্য ঈদ এসেছে তাহলে ঈদের অর্থ আপনি মুসলিম হিসাবে ভুল আছে আপনার কাছে ঈদের অর্থটা আজকে ভালো করে জেনে নিয়ে যান যে ঈদের অর্থ এটা নয় ঈদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে খুশি করা আল্লাহর জিকির করা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনকে বেশি বেশি করে স্মরণ করা সম্মানিত উপস্থিতি আমি তোমার জন্য আমি সাফাতের ব্যবস্থা করব কেয়ামতের দিন তখন তুমি চলে যাবে মিজানের কাছে যেখানে মানুষের পাল্লা মাপা হবে নেকি এবং গুনা মাপা হবে সেই দিন আমি ওই জায়গাতে থাকবো ওখানে খুঁজে নিও তখন সেখানে সম্মানিত উপস্থিতি সুতরাং শূন্য অনুযায়ী আপনার ঈদের পরবর্তী অনুষ্ঠান গুলো আপনি পালন করবেন হে আমার ভাইরা ঈদের এক নম্বর শিক্ষা হচ্ছে তাও হেদ প্রতিষ্ঠা করা প্রতিষ্ঠার জন্য হজ এসেছে হজ কুরবানি এসেছে তাও হিদ প্রতিষ্ঠার জন্য সুতরাং আপনার ভিতরে যত ধরনের শিরকি অথবা বেদাতি যত অধ্যায় রয়েছে আল্লাহকে ছোট করা আল্লাহকে অপমান তারা যেন 
উঁচু স্থান উপকারের স্থান ভালো স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এই জন্য আমি কুরবানির দিন ঈদের দিন আমি নির্ধারণ করেছি যে তোমরা পশুগুলোকে জবাই করবে আর জবাই করে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করবে অন্য আয়াতে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফাজতানি বুর রিজসা মিনাল আউসান এই যে যত ধরনের মূর্তি পূজা আছে এই মূর্তি পূজাগুলোকে তোমরা ছেড়ে দাও মূর্তি পূজা থেকে তোমরা বিরত হও এবং এই যে যা রিজসা অর্থাৎ অপবিত্র এই কাজগুলো এই জিনিসগুলো থেকে তোমরা মুক্ত হও মুক্ত হয়ে এক আল্লাহকে তোমরা স্মরণ করো এই তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই কুরবানি এসেছে সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা পড়বেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার সালাত আমার কুরবানি কার জন্য আল্লাহর জন্য সুতরাং আল্লাহর জন্য কুরবানি কোথায় কার জন্য কোথায় জবাই করতে হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহর সানে জবাই করতে হবে যদি আপনি এই কুরবানি জবাইটা আপনি গোস্ত খান আপনার কোন অনুষ্ঠানের জন্য আপনার কোন বিয়ের জন্য বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের জন্য জবাই করেন সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু আল্লাহ ছাড়া লেগাইরিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন যেখানেই বলেন না কেন যেখানে জবাই করুন না কেন কোন ওই যে মন্দিরে হোক না কেন অথবা কোনো প্যাগোডাই হোক না কেন অথবা যে কোনো অন্য কোনো জায়গায় হোক না কেন যেমন বাংলাদেশেও অনেক জায়গাতে কবরকে লক্ষ্য করেও জবাই করা হয় এই জবাই এখান থেকে চলবে না সুতরাং আল্লাহকে সাক্ষী দিচ্ছেন আর বলতেছেন এটা তোমার জন্য আমি জবাই করলাম তোমার জন্য যদি জবাই হয়ে থাকে তাহলে এমনি যে কোনো জায়গায় জবাই হবে কোনো কবরকে মাজারকে বা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে জবাই চলবে না মনে রাখবেন সম্মানিত উপস্থিতি দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মহান সুযোগ আপনারা জানেন কুরবানি निकटे चले जाहर निकटे आसते चाहिए आलमीन तरह निकटे आसते चान जेटाई बुखार मध्य रसुल्लम क्यों जो अर्ध हाथ एगिए जाए निकटे आसते चाहिए এক হাত তার কাছে এগিয়ে যাই আল্লাহ আকবার অনেক মানে লম্বা হাদিস এভাবে এসেছে সুতরাং আপনি যদি নৈকট্য অর্জন করতে চান তাহলে নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন এই এই কুরবানির মাধ্যমে সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল সাল্লাহ আলিগাসালামের অনুসরণের শিক্ষা রাসুল সাল্লাহ আলিগাসালাম যেভাবে কুরবানি করেছেন যেভাবে সালাত আদায় করেছেন যে কয়টা তাকবির দিয়েছেন যেভাবে সালাত আদায় করেছেন এর মধ্যে এই কুরবানির মধ্যে শিক্ষা রয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলিগাসাল্লাম উনি সালাতের আগে একজন কুরবানি করেছিল রাসুল সাল্লাম বললেন যে তুমি এই ঈশ্বরে আর একটা কুরবানি করো সালাত আগে তোমরা কুরবানি করতে পারবে না আমাদের বিধানটা যেন এমনই হয়ে থাকে সুতরাং যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা রাসুল সাল্লাহ আলিগাসালামের পূর্ণাঙ্গ সুন্না অনুসরণের এটা একটা মহান মাধ্যম সম্মানিত উপস্থিতি আমি বলবো আপনাদেরকে যে এটা হচ্ছে তাকুয়ার বড়াই আপনার কাছে শুধু তাকুয়ার বড়াই থাকবে পরহেজগারি তার বড়াই থাকবে অন্য কোন বড়াই থাকবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ইন্নামাল মুক্তাকিন বড় গরু হোক ছাগল হোক বেশি টাকা দিয়ে কেনা হোক অথবা কম টাকা দিয়ে কেনা হোক অনেক বড় বলদ হোক না কেন যাই হোক না কেন এটা কবুল হবে না কবুল হবে আপনার অন্তরটা কবুল হবে আপনার ভিতরে যেটা আছে তাকুয়া সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন सम्मानित व्यक्ति सर्वोच्च सम्मानित व्यक्ति से आल्ला भीति अर्जन कर सम्मानित उपस्थिति पांच नम्बर हम रिया मुक्त हवा আপনার কাজে কর্মে যারা আজকে দাঁড়ি ছেটে গোফ ছেটে অথবা দাঁড়ি কামিয়ে এসেছেন আপনি আপনার মধ্যে রিয়া ঢুকে গেছে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন উনি ঈদের ঈদগাহের ময়দানে তথা হজের উদ্দেশ্যে অথবা কুরবানির উদ্দেশ্যে ঈদের ময়দানে যেতেন তখন ওনার 
কোন গোপ ছাটা থাকতো না ওনার নখগুলো কাটা থাকতো না বা অন্য অন্য চুলগুলো কাটা থাকতো না এখান থেকে যাওয়ার পরে কাটতেন এই কথাটা যারা আজকে সকালবেলাও যারা দাড়ি চাঁচে অথবা দাড়ি ছেটে এসেছেন তারা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেনি বরং আপনার ভিতরে রিয়া ঢুকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে কারণ আপনি মানুষকে দেখানোর জন্য আপনি দাঁড়ি ছেটে অথবা এগুলো কেটে এসেছেন অথচ আজকে কাটার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এভাবে বলতেন এমন কি হজ্জের মধ্যে বলতেন মানুষকে শোনানো কোন কাহিনী থাকবে না সুতরাং আমি যেন তোমার জন্য কেবল এই হস্তা করতে পারি আল্লাহ তুমি আমাকে সেই তৌফিক দান করো আল্লাহ আকবার রাসুল সাল্লাহ আলিগাসাল্লামের মতো প্রথম জান্নাতি ব্যক্তি যিনি ওনার চাইতে পৃথিবীতে কোন ভালো মানুষ আসেনি मानुष देखान अथवा दाम शुरान जो उद्देश्य थे अपना इबादत आल्ला दरबार पर्त पीजे के बिलिए दिन ছয় নম্বর হচ্ছে আপনি নিজেকে বিলিয়ে দিন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উনি কুরবানি করতেন কুরবানি করে কিছুটা নিতেন বাকিটা উনি বিলিয়ে দিতেন আপনি কি জানেন শুনেছেন এই হাদিসটা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একদিনের কাহিনী শুনেন সেই মুসলিমের মধ্যে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একদিন ভর দুপুরে সবাই শুনবেন হাদিসটা একটু খেয়াল করে শুনবেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একদিন ভর দুপুরে অর্থাৎ চূড়ান্ত যখন রোজ তাপ দাফের মধ্যে এক সময় বেরিয়েছেন বের হওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখা হয়েছে আবু বক্কার রজিয়াল্লাহ তালা আনহুর সাথে কেউ কাউকে কিছু বলে না এমনিতে একদিকে যাচ্ছে রাসুল সাল্লামের পিছনে চলে যাচ্ছেন আবু বক্কার রজিয়াল্লাহ আনহু এরপরে যাচ্ছেন এরপরে কিছুক্ষণ পরে তাদের সাথে যোগ হয়েছেন মিলিত হয়েছেন ওমার হত্যা রজিয়াল্লাহ তালা আনহু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনজন মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উম্মাক আউবাক্কার এবং উমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই ভর দুপুরে বেরিয়েছেন কেউ জানে না কোথায় গেছে কেন গেছে বা কেনই বা যাচ্ছে কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি হঠাৎ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমাদেরকে এই মুহূর্তে কি সে বের করেছে কেন তোমরা এই রোদের মধ্যে তোমরা কেন বের হয়েছ এই তাপ দাহের মধ্যে কেন তোমরা বের হয়েছ আহবাক্কার এবং উমার রদি আল্লাহ আনহু বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন হে আমার দুই সাথী মনে রেখো আমি ওই ক্ষুধার যন্ত্রণা বাড়িতে সহ্য করতে না পারে আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি আপনারা বসুন সে নিয়াত করেছে আপনাদেরকে ছাগল জবাই করে সে খাওয়াবে উনি উনি আসলেন আসার পরে ছাগল জবাই করে যখন নাথুদা সাল্লামের সামনে দেওয়া হলো ছাগলের রান তখন নাথুদা সাল্লাম আগুন ধরাতে পারিনি তার কারণ সেখানে কোনো রুটি রান্না রুটি বানানোর অধ্যায় ছিল না যেখানে কোনো তরকারি রান্না করার অধ্যায় ছিল না যেখানে কোনো ভাত রান্না করার অধ্যায় ছিল না কোনো হাদিয়া খেজুর বা ইত্যাদি যদি আসে তাহলে সেটা আমরা খেয়েছি পেয়েছি খেয়েছি আর না পাইনি খাইনি এরকম অনেক দিন গেছে অনুরূপ ভাবে ফাতে মারদ আল্লাহ আনহা একদিন গিয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আব্বা আমার তো সমস্যা উনি বাব্বাকে গিয়ে পাননি আইসা রদি আল্লাহ আনহাকে গিয়ে বললেন যে আমার এই সমস্যা আমার চারটা বাচ্চা হাসান হুসাইন উম্মে কুলসুম এবং জয়নাব এই চারটা বাচ্চা আবার 
ভালি তথা ওনার স্বামী আছে আমি তাদের خدمت করতে পারি না আমি কাজ করতে পারি না বা আমার সমস্যা হয় আমার জন্য একটা যেন خادم দেয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বললেন যে না فاطمه ম আলিমে আলিকে خادم দেওয়া হবে না উনি চলে গেলেন যাওয়ার পরে বললেন তোমরা যা চেয়েছিলে এর চাইতে উত্তম যদি আমি তোমাদের কিছু দিই তাহলে কি তোমরা নেবে না বা এটা ভালো না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমরি যদি প্রতিদিন ঘুমানোর সময় সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 33 বার আল্লাহু আকবার 34 বার বলো তাহলে খাইরুল লাকুমা মিম্মা সালতুমানি তুমি আমার কাছে তোমরা যা চেয়েছো এর চাইতে তথা এই খাদেমের চাইতে উত্তম হবে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার কোথায় কি একজন চাইলেন মানুষ চাকর কাজ করার জন্য অথবা তরকারি কুটার জন্য আকাই চুলা জ্বালানোর জন্য অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটা জিনিস চাপিয়ে দিয়ে আসলেন যে তুমি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলো আমার ভাইরা আপনি কুরবানি করে শুধুমাত্র নিজে নিজে খাবেন আর অন্যরা পাবে না এটা তো সুন্দর নয় এটা সুন্দর অধ্যায়ও নয় সুতরাং আপনি অন্যকে দেওয়ার অভ্যাস করুন অন্যের কাছে বিলিয়ে দিন যেন আপনি সবার সাথে এই কুরবানিকে ভাগ করে দিতে পারেন সুতরাং আমি শেষের দিকে চলে এসেছি হে আমার ভাইরা শেষ কথা হলো আপনি اسماعিলের মতো সন্তান তৈরি করুন আর লুকমান আলাইহিস সালামের মতো বাবা হন اسماعিল আলাইহিস সালামকে তার পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন ইন্নি আরা ফিল মানামি আন্নি আযবাহুকা ফানজুর মাযা তারা বাবা اسماعিল আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে জবাই করছি আর নবীদের স্বপ্ন সত্য এবং ওহী হয়ে থাকে এটা উনিও জানতেন জেলে বলেন ইফআল মা তুমারু আব্বা ইয়া আব্বা তিফআল মা তুমার হে আমার বাবা আপনি যা দৃষ্ট হয়েছেন আপনি তা পালন করুন আপনি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের মধ্যে পাবেন আপনার সন্তান কি এরকম আপনার সন্তান কি এরকম অথবা আপনি কি লুকমান আলাইহিস সালামের মতো বাবা যে বলেছিল ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ হে বৎস তুমি খবরদার শিরিক করবে না আপনি এমন বাবা হবেন দ্বিতীয়ত ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন তাকু মিসকালা হাব্বাতিন মিন খারদাল ফাতাকুন ফি সখরা আও ফিস সামাওয়াতি আও ফিল লারদি ইয়াতি বিহাল্লাহ লুকমান আলাইহিস সালাম আপনি আপনার সন্তানকে বলেন দেখি সমাজ ঠিক হয় নাকি সন্তান ভালো হয় নাকি সন্তান পাপ মুক্ত হয় নাকি সন্তান আদর্শ সন্তান আদর্শবান সন্তান হয় নাকি আপনি একটু চেষ্টা করেন লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বলছে বাবা মনে রাখো তুমি যদি কোন সরিষা অথবা তার চাইতেও ছোট দানা যদি মহা শূন্যের কোথাও অন্ধকারে রেখে আসো অথবা যদি জমিনের কোন জায়গাতে তুমি প্রথিত করে আসো তাহলে তুমি আল্লাহর জ্ঞানের বাহিরে তুমি রাখতে পারবে না তুমি গোসলখানায় অথবা কোন নির্জনে অথবা ঘরের মধ্যে একাকি অথবা পানির তলে ডুবে অথবা মহা শূন্যের কোথাও যদি তুমি কোনো পাপ করে থাকো হে আমার ছেলে তাহলে আল্লাহ কিন্তু অবশ্যই দেখবেন সুতরাং তুমি সাবধান হয়ে থাকো বাবা তুমি সালাত আদায় করো তোমার উপর যদি কোনো মুসিবত আসে তাহলে ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করো এই ধরনের বাবা হন তাহলে সমাজ সুন্দর হবে হে আমার ভাইরা শেষ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে লা ইয়াহিল্লু লির রাজুল আই ইয়াহজুরা আখাহু ফাউকা সালাতি লায়ালিন কোন মুসলমানের জন্যই জায়েজ নাই বৈধ নয় যে একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমান তিন দিনের বেশি কথা না বলে থাকবে মনে রাখবেন ঈদের দিনের মেসেজটা নিয়ে যাবেন ঈদের দিন সবকিছু ভেদাভেদ ভোলার দিন হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি মারামারি যত বড় ধরনের দ্বন্দ্ব আছে সবকিছুকে যদি মুছে ফেলতে পারেন তাহলে আপনি ঈদের প্রকৃত একজন সদস্য হলেন প্রকৃতভাবে আপনি ঈদ পালন করলেন আবার বলি সহিহ বুখারীর হাদিস সহিহ মুসলিমের হাদিস আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানদের সাথে কথা যদি তিন দিনের বেশি বন্ধ থাকে তাহলে তার আমলটা আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে না তো আরদুল আমালু ইয়াউমুল ইসনাইন ইয়াউমুল খামিস মনে রাখো দুই দিন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে আমলকে পেশ করা হয় ইল্লা রজুলান ওই ব্যক্তি ইল্লা 
kanat bainahu kanat bainahu wa bainahu shahna kuno baina akhihi wa bainahu shahna kuno bhai othoba tar moddhe jodi kuno shotrutar karone kotha bondho thake tahole tar amol allah ar darbar porjonto pouche na rasul sallallahu alaihi wasallam bolechen je oi byakti ke khoma kora hoy sombar ebong bishpotibar pray sob manuske khoma kora hoy kebol matro oi bhai der ke khoma kora hoy na jara dondher karon tin diner upor beshi kotha bole na সম্মানিত উপস্থিতি এটা আপনারা নিয়ে যাবেন কুরবানির দুই একটা মাসলা বলে আমি শেষ করে দেব তবে আপনারা মনে রাখবেন এখানে কেউ কি গেছে কোন রুমাল টুমাল নিয়ে বা ইত্যাদি নিয়ে আচ্ছা এখানে আপনাদের জন্যই অন্য কারো জন্য না বাইরের জন্য না এই দেওয়ালের বাইরেও না এই আপনাদের জন্যই ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু খরচ হয়েছে আমি জানি আজকে ঈদের দিন কেউ না কেউ কিছু দান করতে চাই আমরাও যখন সৌদি আরবে ছিলাম তখন আমরা চেষ্টা করতাম কিছু করার এখন বাংলাদেশে এসেছি প্রথম আমার ঈদ এখানে বাংলাদেশে হচ্ছে সুতরাং আপনারাও যার হাতে যা কিছু আছে সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার সামর্থ্যবান যদি হন একশো টাকার আপনি দশ টাকা দেবেন এটা সুন্দর না তারপরেও সুন্দর যদি আপনি দিতে চান সুতরাং আমি সবার কাছে অনুরোধ করব কেউ খবরদার ফাঁকা হাতে যাবেন না যার কাছে যতটুকু আছে সেটা দিয়ে এই যে প্যান্ডেল করা এই মাইকের ব্যবস্থাপনা বা ইত্যাদি এর জন্য বেশ কিছু খরচ হয়েছে আপনারা একে সহযোগিতা করবেন সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা কুরবানি জবাই করবেন তাই না কুরবানি জবাই করবেন যিনি জবাই করবেন উনি যেন কেবলা মুখে হন বাকিটা আপনারা বুঝে নেবেন যিনি জবাই করবেন উনি যেন কোন দিকে হন কেবলা মুখে হন গরুর মাথা এইদিকেই থাক আর এই দিকেই থাক এটা বড় বিষয় না তবে এই দিকে তথা উত্তর দিকে থাকাকে সবাই উত্তম বলেছেন আপনারা তাকবির পাঠ করবেন কতদিন গত পরশুদিন ফজর থেকে নিয়ে আগামী শনিবারের দিন আসর পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী শনিবার আসর পর্যন্ত আপনারা তাকবির পাঠ করবেন অনেকের প্রশ্ন যে আমরা প্রতি সালাতের পরে যে তিনবার করে তাকবির পাঠ করি আসলে এর কোনো সহি দলিল আছে না এর কোনো সহি দলিল নেই তবে সাহাবারা এবং সালফে সালেহিন এইভাবে পড়েছেন শেখ আলবানি রহিমাহুল্লাহ উনি ওনার বইয়ের মধ্যে আহকামুল ইদাইনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে তাকবির কুল্লা ইয়ম কুল্লা ওয়াক এই কয়েকদিনের পুরো দিন এবং পুরো সময় যে কোনো সময় আপনি তাকবির পাঠ করতে পারবেন মহিলারা কি তাকবির পাঠ করতে পারবে জি মহিলারা তাকবির পাঠ করতে পারবে আপনি জবাই করলেন জবাই করার পরে আপনি নিজে হাতে জবাই করবেন চেষ্টা করবেন নিজে হাতে জবাই করা জবাই করার দোয়া হলো আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিননি ওয়া মিন আহলি বাইতি মনে রাখেন আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিননি ومن أهل بيتي اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي جو دي كونو حجور را جبائي کرن تاولي شيخ تري اونا را نام بولي جبائي کربن اللهم تقبل من مكرم اطباب ما هم تقبل من ابي الكلام اللهم تقبل من عبد الله و أهل بيته جمعون رسول صلى الله عليه وسلم نيجي بولتن ابن نيجي نام بولتن اللهم تقبل من محمد و أهل بيته و من امته اونا دوتا قرباني کرتن اتو امتر پخو تيكي اون نيجي پخو تيكي شو تران এইভাবে জবাই করবেন ওই গোস্ত গুলো কয়েক বন্টন করবেন তিন ভাগে বন্টন করবেন তিন ভাবে দেওয়ার এরপরে আপনি গোস্ত কতদিন খেতে পারবেন ওই হাদিসটার মাঝখানে বলছিলাম গোস্ত কতদিন খেতে পারবেন একজন এসে বলছেন যে আবুল আব্বাস উনি এসে বলছেন যে আইসা একবার অভাব দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ ছিল রাসুল্লাহাম বললেন যে তোমরা তিন দিনের বেশি গোস্ত খেতে পারবে না ওই একবারই বলেছেন এরপরে 
আর উনি কোনোদিন বলেননি এমনকি আমরা নিজেরাই ছাগলের পা বা হাড্ডি হুড্ডি কিছু গোস্ত আমরা নিজেরাই রেখে দিতাম ওটা আবার আমরা অনেক দিন পরে খেতাম সুতরাং গোস্ত আপনারা যতদিন ইচ্ছা খেতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এখন আপনারা এই যে কয়েকদিন তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন পর্যন্ত ঈদের একটা আমেজ চলবে তাই না ঈদের মধ্যে আপনারা মানুষকে কি বলেন ঈদ মোবারক তাই না ঈদ মোবারক বলা যাবে কি না এই বিষয়ে ইখতেলাফ আছে তবে সর্বশেষ কথা হলো কেউ যদি মনে করে যে এটা হাদিসে আছে বলি মনে রাখবেন কেউ যদি মনে করে যে এটা হাদিসে আছে এটা হাদিসের শব্দ এই বলে আমি বলতেছি তাহলে ভুল ঈদ মোবারক মানে হচ্ছে তোমার ঈদটা বরকতময় হোক ভালো হোক শুভ হোক এটা মানুষকে বলা এটা হচ্ছে আরবি কথা এটা হাদিসের কোন শব্দ না হাদিসের শব্দ হলো এইটা আপনারা বলবেন এটা সাহাবিদের সুন্নাত এবং এর মধ্যে অনেকগুলো দোয়া রয়েছে সুতরাং আপনারা এইগুলো করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন আমাদের আর আপনারা অনেকেই কষাই নিয়ে আসেন না কষাই নিয়ে আসেন না কষাই যারা গোস্ত ছোঁড়ে এই গোস্ত দিয়ে খবরদার মজুরি দিবেন না গোস্ত দিয়ে মজুরি চলবে না হ্যাঁ তাকে হাফ কেজি এক কেজি অথবা দুই কেজি তাকে খাওয়ার জন্য দিবেন সেটা ভিন্ন জিনিস ওটা আপনার ব্যাপার কিন্তু মজুরি দিবেন না যে মজুরি দশ হাজার টাকা হয়েছে নাও তুমি দশ কেজি গোস্ত নিয়ে যাও ন এটা করবেন না খবরদার আপনি যারা খাবার তাদেরকে দেবেন যারা খেতে পায় না আল্লাহ রবুল্লা আলমীর জন্য আমাদের সবাইকে এই ঈদের যে সুন্দর শিক্ষা এই শিক্ষা শিক্ষা নেওয়ার জন্য তৌফিক দান করেন আমিন রব্বনা আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আফালিদ হাসানা ওয়াকিন আদা বান্না আল্লাহম ফিল্লানা ওয়াল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়াল লিবাইনা কুলুবিহিম ওয়া আসলিহদাত বাইনিহিম ওয়ানসুরহুম আল ওয়ানসুরহুম আল আদুবিক ওয়া আদুবিহিম আল্লাহুম আল আনিল কাফারাত আল্লাযিনা ইয়াসুদুন আন সাবিলিক ওয়া ইউকাযিবুন রুসুলাক ওয়া ইয়ুকাতিলুন আউলিয়াক আল্লাহম ফিল্লানা ওয়াল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়া লিবাইনা بهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم بارك لنا في صالح اعمالنا اللهم بارك لنا في عيدنا اللهم بارك لنا في تلاوتنا اللهم بارك لنا في صيامنا اللهم بارك لنا في طاعتنا اللهم بارك لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا اكرم الاكرمين يا احكم الحاكمين يا احسن الخالقين ربنا اغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وموثانا اللهم من أحيته من نافاحيه على الإسلام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم وغصي مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا ارحم موتانا ادي بالباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا انت غفار انت طواب انت غفور انت طواب انت رحيم انت غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا احسن الخالقين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت تواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير بول بنا تكبير بورت بورت جامن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد একটা গরু হলে যথেষ্ট
নাম উল্লেখ করাটা উচিত সুন্দর